ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்த மாதம் மூன்றாம் காலாண்டு நிறுவனங்களை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நிறுவனங்களும் பங்கு சந்தையுமே காலாண்டு ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த வீக் நாம் முக்கியமாக வந்த சில நிறுவனங்களோட மூன்றாம் காலாண்டு அறிக்கையை பற்றி பேசிக்காக சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நம்புறேன் ஸோ லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி தேடிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி உங்க டீடெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டான ஆண்ட் மொபி ஆண்ட் வெப்லயே உங்க ட்ரேடிங் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அத பத்தின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தா எனக்கு வருவாய்ப்பு முதல் இந்திய தனியார் நிறுவனம் அப்படிங்கிற பெருமைய ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் பெற்றிருக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இதன் வருவாய் ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி இருபது கோடியா இருந்ததும் இதர வருவாய் அப்புறம் தேய்மானம் முந்தைய செயல்பாட்டு லாபம் இது எல்லாமே இருபத்தி ஒன்னு புள்ளி மூணு பெர்சன்டேஜா அதிகரித்து இருபத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூத்தி பதினேழு கோடியை தொற்றுக்கிறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சோ முந்தைய ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது பதினேழாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பது கோடியா இருந்தது அப்படிங்கறதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நிலுவையில் இருக்கும் கடன் தொகை ரெண்டு புள்ளி ஏழு நாலு ட்ரில்லியனாக உள்ளதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் இது ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு எட்டு ட்ரில்லியன் ரூபாயாக இருந்தது நிக ரிலையன்ஸ் கம்பெனியோட நிகர லாப உயர்வுக்கு ஜியோவின் சிறப்பான செயல்பாடு முக்கிய காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க சோ இதனாலதான் இந்த ஸ்டாக் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு இந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்து ரிலையன்ஸோட நிறுவனத்தோட ஸ்டாக் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹைக்கு கொண்டு போனதை நம்ம லைவா பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிறுவனம் வந்து எல் என் டி ஸோ எல் என் டி டெக்னாலஜி சர்வீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த நிகர லாபம் முடிந்த டிசம்பர் காலாண்டுல நாற்பத்தி ஏழு பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஆறு கோடியா இருக்கு ஸோ கடந்த ஆண்டின் இதே காலாண்டில் இது நூத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளி மூணு கோடியா இருந்தது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இந்த நிறுவனத்தோட வருவாய் வந்து டிசம்பர் காலாண்டில் முப்பத்தாறு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினாறு கோடியா இருக்கு அப்படிங்கறதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சோ இந்த காலகட்டத்தில் பல மில்லியன் டாலர் மதிப்புள்ள எட்டு வியாபார ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட திட்டம் உள்ளது ஸோ இது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அடுத்தது இதன் காரணமா டாலர் மதிப்புல இருக்கிற நிறுவனத்தோட வருவாய் இருபத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஏழு மில்லியன் டாலரா இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எல் என் டி டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது டிசிபி பேங்க் ஸோ இந்த நிறுவனத்தோட நிகர லாபம் வந்து நடப்பு நிதியாண்டில் ஐம்பத்தோரு பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இதோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து எண்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒரு கோடியே தட்டிருக்கு ஸோ கடந்த நிதியாண்டின் மூன்றாம் காலாண்டில் ஐம்பத்தி ஏழு கோடியா இருந்தது இந்த வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து நூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடியா இருக்கு சோ டிசம்பர் காலாண்டில் நிகர வட்டி லாப வரம்பு வந்து மூணு புள்ளி எட்டு மூணு சதவிகிதமா இருக்கு சோ கடந்த நிதியாண்டின் இதே காலகட்டத்தில் நாலு புள்ளி ஒன்னு ரெண்டு சதவிகிதமா இருக்கிறதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் சோ மொத்த வருமானம் இருபத்தி மூணு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒரு கோடியா அதிகரிச்சிருக்கிறதும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு சோ இந்த வங்கியின் நிகர வார் வார கடன் வந்து பாயிண்ட் செவன் ஒன் சதவிகிதமா குறைந்துள்ளதும் இந்த பேங்க்கு ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி அடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய பங்கு ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் ஸோ இப்ப மூன்றாம் காலாண்டுல இவங்களோட ரிசல்ட் வந்து ஒன்பது பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி நாப்பத்தி நாலு கோடியா இருக்கு ஸோ கடந்த நிதியாண்டுல இதே காலத்துல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடியா இருந்தது அப்புறம் விற்பனை வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பெர்சன்டேஜ் உயர்ந்து ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கோடியா அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த செலவினம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு 
அஞ்சு பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியா இருக்கிறதும் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஃபெடரல் பேங்க்கு ஸோ இந்த நிறுவனத்தோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தெட்டு புள்ளி மூணு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்து முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடியா இருக்கு ஸோ கடந்த காலாண்டில் மொத்த கடன்களின் வாரா கடன் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து ரெண்டு சதவிகிதத்துல இருந்து மூணு புள்ளி ஒன்னு நாலு சதவிகிதமா அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ டிசம்பர் காலாண்டில் வட்டி வருமானம் பதினெட்டு புள்ளி ஒரு பெர்சன்டேஜா அதிகரிச்சு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடியா இருக்கு ஸோ வாரா கடனுக்கான தொகை வந்து பதினேழு பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ கடந்த காலாண்டுல நிகர லாபம் அதிகரிச்சதாலும் வார கடனுக்காக ஒதுக்கிட்டு அதிகரிச்சதாலும் இந்த வங்கி பங்கின் விலை வந்து இரக்கம் கண்டது அப்படிங்கறது கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது முக்கியமா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கேட்ட விப்ரோ நிறுவனத்தை பத்தி தான் சோ விப்ரோ நிறுவனத்தை பத்தி நான் ஆல்ரெடி கியூ த்ரீ ரிசல்ட் போட்டிருந்தேன் இன்னுமே வந்து அதோட போனஸ் டீட்டெயில்ஸ் பத்தி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சோ இந்த நியூஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் சோ இந்த நிறுவனத்தோட ரிசல்ட் பாசிட்டிவா வந்ததோட இந்த நிறுவனம் தன்னோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஒரு பெரிய குட் நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ போனஸ் பங்குகளை தரதுல வந்து விப்ரோ நிறுவனத்தோட வேற எந்த நிறுவனத்தையும் ஒப்பிடவே முடியாதுன்னு கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வந்து ரெண்டு கியூ டூ ரிசல்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் தான் அதிகரிச்சிருக்கு ஆனாலும் நிகர லாபம் முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இந்த நிறுவனம் ஒன்னு இஸ்ட்டு மூணு அப்படிங்கிற அளவில் போனஸை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நிறுவனத்தின் மூன்று பங்குகளை சாரி மூன்று பங்குகளை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பங்கு போனஸா கிடைக்கும் சோ இந்த நிறுவனத்தின் தற்போது உள்ள மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை வந்து முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி போனஸ் அறிவிச்சிருக்கிறத தொடர்ந்து இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த பங்குகளின் எண்ணிக்கை நானூத்தி ஐம்பது கோடியை நெருங்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னைக்கு போனஸ் தராங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க கீழே போடுங்க எனக்கு அந்த நியூஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ண உடனே நானும் உங்களுக்கு அது தனியா ஒரு வீடியோவாவே சீக்கிரமா அப்லோட் பண்றேன் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் நான் இமீடியா டெக்ஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அது உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஸோ இந்த நிறுவனம் வந்து சில நியூஸால இறங்கினதை நம்ம பார்த்தோம் ஆனா கியூ த்ரீ ரிசல்ட் வரப்போகுது அதை பேஸ் பண்ணி இந்த நிறுவனத்துல சில சேஞ்சஸ் வரலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கிறவங்க பேனிக் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பரோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருவாயை ஈட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ முந்தைய ஆண்டின் இதே காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு ஆறு சதவிகிதமா இருக்கணும் ஐநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடிக்கு மேல இது லாபம் ஈட்டிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால புரோக்கரேஜ் நிறுவனங்கள் உற்சாகம் அடைஞ்சிருக்கிறதாகவும் இந்த நிலையில் காலாண்டு முடிவுகளின் எதிரொலியாக இந்த நிறுவனத்தோட பங்கு விலை புதன்கிழமை அன்னைக்கு வர்த்தகத்தின் இடையே நாலு பெர்சன்டேஜ் உயர்ந்ததும் கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு ஸோ இதுக்கு நடுவுல சிஎல்எஸ்ஏ ஸோ இது வந்து ஒரு புரோக்கரேஜ் நிறுவனம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு அவங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நிதியாண்டில் இந்த நிறுவனத்தின் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் பத்தொன்பது பெர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு கணிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டாக்கு அறுநூத்தி எழுபது ரூபாய் வரைக்கும் போகும் அப்படிங்கிற நியூஸும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபண்டமெண்டலா ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் ஸ்டாக்கை நம்ம செக் பண்ணிட்டு அந்த நிறுவனத்துல நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கறத செக் பண்ணி அதை அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்ப பார்த்த இந்த பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நிச்சயமா பயனுள்ள தகவலா இருக்கும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் சன் டிவி நிறுவனத்தை பத்தி கேட்டிருக்கீங்க சோ கூடிய சீக்கிரம் அந்த நிறுவனத்தை பத்தின கியூ த்ரீ ரிசல்ட் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றேன் சோ அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்ல நாம மார்க்கெட் இந்த வாரம் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் அதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன கவனிக்க வேண்டிய பங்குகள் என்ன ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன் ஸ்டாக்ஸ் இது எல்லா பத்தியும் நம்ம வரிசையா பாக்கலாம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலாக உங்களுக்கு நியூஸஸ் தெரியணும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட ரெண்டில் நான் ஃபண்டமெண்டல் அனலைசஸோட சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரு கியூ த்ரீ ரிசல்ட்டு ஒரு நிறுவனத்தோட கியூ த்ரீ ரிசல்ட் எல்லாம் எப்படி நம்ம கணிக்கணும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் அந்த நிறுவனத்துக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பேசிக்காக சில வீடியோஸ்ல பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதை மிஸ் பண்ணவங்க கண்டிப்பாக அது பயனடைவீங்க ஸோ இதே மாதிரி பயனுள்ள தகவலோட அடுத